नमस्कार मित्रों मित्रों आज एक विशेष चर्चे मैं इतने स्टूडियो में आमंत्रित ज्येष्ठ इतिहास संशोधक आ लेखक संजय सोनोनी सर नमस्कार सर आ चित्रपट निर्माते जैनिजम के अभ्यासक आमसे मित्र निलेष जी नवलाखा नमस्कार मित्र हो भारत देशा हे जे वैश्विक संकट है कोरोना वायरसच ये यून अनेक दिवस गेले अपन आता फेज थ्री मध्य अशा वे सरकार हे या सग्या आपत्ति मधे दिशादर्शन करेल वेगवेगे मार्ग दाखेल अभी अपेक्षा आते परंतु कुछ अभ्यास न करता अचानक के लिए लॉकडाउन तर थाई नादना चा एक जबरदस्त कार्यक्रम आता रविवार पांच तारखेला यू घाला दिवे पेटवने का कार्यक्रम हे जे दिवे लवने च काम चलने ल हे खूब भयानक है अस एक डॉक्टर मन मैं वाट कारण मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है मेडिकल प्रैक्टिशनर आयाम जनते ने गरजा का आजाराच ने स्वरूप है स्वरूप का है और साइंटिफिक मेजर्स का जगभरा चर्चा चलिए भारत सुधा य संक्रमण का कुछ पुस्तक नुठ साइन्स मधे न मेजर्स अवलंबता दिखो है मेजर्स अवलंब त्याला भारतीयत्वाचा गौरव असं दाखवण्याचा कार्यक्रम चाललाय आणि दुसऱ्या बाजूला या करोनाच्या संक्रमणामध्ये आपल्याकडे वैश्विक गुरुत्व किंवा लिडरशिप येईल अशी भाबडी अपेक्षा दाखवतोय तर या संदर्भामध्ये या चर्चेला तोंड फोडताना मी तुम्हाला विचारू इच्छितो सर की भारतीयत्वाचा गौरव ही तुम्हाला मला सगळ्यांना सुखवणारी गोष्ट आहे ज्यांना मोदी आवडत नाही त्यांनाही आणि ज्यांना मोदी आवडतात त्यांनाही तर आपलं भारतीयत्व नेमकं हे असंच आहे का अमोलजी दिवे विजवून दिवे लावायचे यात कोणतं भारतीयत्व किंवा कोणतं ज्ञान आहे मला काही कळत नाही विज्ञानाचा प्रश्नच नाही ज्ञान सुद्धा नाही आहे एक एकशे तीस कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या देशाचा पंतप्रधान एवढ्या संकटातनं देश चालला आहे याची सगळे ना नागरिक तणावाखाली आहेत मानसिक त्यांचं धैर्य दिवसेंदिवस खचत चाललेलं आहे अशा अवस्थेत जे समाजाला जे दिलं जायला पाहिजे उभारी दिली जायला पाहिजे प्रेरणा दिली जायला पाहिजे याच्याऐवजी अशा कोणत्या तरी इव्हेंटच्यामध्ये अडकून ठेवणं आणि देशाला प्रकाशाकडून अंधकाराकडे नेणं हा प्रकार या दिवे लावण्याच्या निमित्ताने होतो हे म्हणजे चांगलेच दिवे लावले असं म्हणण्यासारखं झालेलं आहे पंतप्रधान कोणत्याही देशाचे असे असू नयेत असे मी परमेश्वरला प्रार्थना करतो कोणत्याही देशाला असे कधी मिळू नयेत ही झाली पहिली गोष्ट गौरवशाली परंपरा होय आमच्या शाळेमध्ये जी आपली प्रतिज्ञा असते त्याते आपल्याला आम्हाला आमच्या गौरवशाली परंपरांचा अभिमान आहे असा आम्ही अभिमानाने प्रतिज्ञा करत असतो परंतु आपण जर पाहिलं की गौरवशाली परंपरा नेमक्या कोणाच्या कशाच्या आणि यांना ज्या परंपरा अभि अभिप्रेत आहेत त्या नेमक्या कोणत्या याचा जर आपण विचार केला तर आपण साधा स्थळ विचार करू एक इकडं आर एस एस आहे एकोणीसशे पंचवीस पासून ते काय कोणतं तत्वज्ञान सांगते आहे वैदिकवादी हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे वेदांचा गौरव चातुर्वर्णाचा गौरव मनुस्मृतीचा गौरव जाती संस्थेचा गौरव स्त्रियांचं कमी महत्व असणं घर सातच्या घरात हे स्त्रियांवर बजावणं स्त्रियांनी बाहेर पडू नये नोकऱ्या करू नये पुरुषांशी स्पर्धा करू नये कोणत्याही क्षेत्रांमध्ये अशा स्वरूपाचं तत्वज्ञान प्रसारित करायचं काम आता आज तक आयात पर्यत चालू है एक पंचवीस पास आर एस एस तर्फे दुसरी बाब चौदह साली ज्यास सरकार आल दो हजार चौदह मधे स्मृति इराणी आ सुषमा स्वराज ये का डिक्लेर के पैले डिक्लेर के गीता हा राष्ट्रीय धर्मग्रंथ राष्ट्र राष्ट्रीय ग्रंथ मन घोषित कराव नंबर वन नंबर टू सर्वान वैदिक संस्कृत आल पाइजे वैदिक गणित वैदिक शास्त्र साइन्स या बा बाबी अभ्यासक्रमात आम्ही आणू या गोष्टा कोणी केली होती श्रुती इराणींनी केली होती प्रचंड टीका झाल्यानंतर त्यांना तो विषय मागण्यात आला पण ज्योतिषशास्त्र वास्तुशास्त्र हे विषय मात्र युनिव्हर्सिटी लेवलला शिकवले आजही जात आहेत अगदी इंजिनिअरिंगमध्ये सुद्धा वैदिक सायन्स आणण्याचा प्रयत्न अत्यंत जोरात चालू आहे म्हणजे यांना आता वैदिक संस्कृती म्हणजे भारतीय संस्कृती का हा हा खरा कळीचा मुद्दा आहे वैदिक संस्कृती मुळे भारतात आली कधी त्याच्यापूर्वी भारतात काहीच नव्हतं का आणि त्यांचं भारतावर भारतीय संस्कृतीवर भारतीय विज्ञानावर भारतीय समाज रस्तेवर मानसशास्त्रावर काही जमून नाही का या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की ही वैदिक संस्कृती इसवीसन पंधराशे मच्या आसपास भारतामध्ये आली ठराविक क्षेत्रामध्ये धर्मप्रचाराने ती पसरली आणि त्यांनी काही ठराविक क्षेत्रामध्ये कामही केली पण त्याच्या आधी 
इसवीसन पूर्व सात हजार वर्ष आज नौ हजार वर्ष जावापासन भारता एक समृद्ध नागरी संस्कृति नांदत होती कृषि संस्कृति नांदत होती हे जे वैदिक आए वैदिक पशुपालक होते भटके पशुपालक लक्षा गया पशुपालक भाषा कृषि संस्कृति या नागरी जीवन में रंबान वाले लोक भाषा फरक अतो ना बरबर भाषा को नागरी जीवन ग्रामीण भागत मनसा की भाषा शहरी मान भाग मनसा की भाषा जोड़ा फरक का पड़ता कारण जीवन संस्कृति ग्रामीश्वर आते व्यवहार गुंतागुंती चाहिए व्यापक आता मूल सर्व व्यावहारिक कारण है मग आता हे वैदिक संस्कृति से गौगा करता मोदी जगभर इतना ज्यादा जगभर ज्यादा शाखा है समूह अपन शाखा मनाल पाजे तो शाखा मार्फत प्रचार कसला चलने लो को संस्कृति का गौरव संग तो वैदिक संस्कृति का गौरव संग जो महत्व की गोष विसर जाए जो भारतीय भारतीय मन अपमान करना जी गोष है कि वैदिक संस्कृति मेजे भारतीय संस्कृति नहीं प्राचीन संस्कृति को शैव संस्कृति प्राचीन है श्रमण संस्कृति प्राचीन है द्रविड संस्कृति प्राचीन है जी पे शैव संस्कृति जवर की है आने संस्कृति ने खे अर्थाने भारत घड़े तत्वज्ञा योगा क्षेत्र में श्रमण संस्कृति ने जो योगदान दल ज्यादा योगा ज्यादा योगाबल मोदी एवडा प्रचार करता तो योग वैदिक नहीं है संपूर्ण वेदांत मे योग हा शब्द सुधा ये नहीं अशा स्थिति मधे योगाच कर्तृत्व वैदिकांक खेचन दश्लाघ्य प्रयत्न करण क्रेडिट न देने श्रमण संस्कृति से नवज घ संस्कृति नवज घ आता हे ही पलिक आसाम मणिपुर नागालैंड या भागा ही पुनः कामरूपी संस्कृति होती तिथु सुधा नाव घर नहीं जो एक्जैक्टली मैं ये विचार है सर कि आप आज हिंदुत्वा अभिमान आने आ हिंदुत्व मे वैदिकत्व अ एक सरसकटपने व्याख्या जाए परंतु जे अपन इतिहास में वाचतो मे सिंधु नदी का खोरत रहे सिंधु अपभ्रंश हो हिंदू जो स्वतः सुधा एक फारसी शब्द है बरबर है मग आम प्रेक्षक सोप कर क्रोनोलॉजिकल आम संगता का कि नेमक हि वैदिक सुरु संस्कृति कभी सुरू जाएच नेमक पाली का प्राकृत का है कि श्रमण संस्कृति का है हिंदुत्व आ वैदिकत्व यम कॉन्फ्लिक्ट का अगली बरबर आता क्रोनोलॉजिकल जाए जस मैं मनालो कि इसवीसन पूर्व सात हजार वर्ष आज नौ हजार वर्ष जाएपासन ही संधि संस्कृति के पुरावे मिलते हैं हि कृषि संस्कृति होती या संस्कृति भाषा को होती मैं सद्या पाली प्राकृत भाषा का इतिहास लिखो है क्या सिंधु संस्कृति की भाषा हि प्राकृत भाषा होती अच्छा ती को प्राकृत होती थी गांधारी प्राकृत शौरसेनी प्राकृत आ राजस्था प्राकृत Okay. या तीन प्राकृत मिश्र भाषा तो प्राकृत से किसी प्रकार सहा प्रकार पड़ता है हा जो सिंध जो प्रांत है जो सिंधु संस्कृति सापड़ी मैं आप जरा सिंध प्रांत मन तो खर भारतीय संस्कृति मनाल पाजे कारण तक विस्तार फिर ना तो गंगे खोरपर्यतपासन अगर मगध आ बंगाल ओरिशा दक्षिण दक्षिणेक रामेश्वरम पर्यत अपन मनू क्या विस्तार होता पे अवशेष सापड़ी या भागा मन अपना सिंधु संस्कृति मन तो मन तो हिंदू नाव पड़ेगा प्रत्यक्ष ती भारतीय संस्कृति मन अपन हा जरा भारतीय संस्कृति इतिहास तीन भाषा को पाली प्राकृत भाषा आ प्राकृत भाषा को इकड़ा भाग वेस्टर्न भागा मधे हि गांधारी प्राकृत सिंधी प्राकृत राजस्था प्राकृत आ शौरसेनी प्राकृत हि इकड़ा भाग बोली जी होती आकड़ा जो पूर्वेक जो भाग है पूर्व भारता तथे मगधी अर्धमागधी हा भाषा बोलिया जो होता खाली महाराष्ट्रापर्त महाराष्ट्री प्राकृत बोल जो होता आ खा द्रविडियन भाषा बोलिया जो होता है आज आज ही बोलिया जो हाँ सग्या भाषा ने हा समृद्ध भारत घड़ा संस्कृत भाषे का जन्म कसा जा आधी प्राकृ पाली निर्माण प्राकृता मन ग्रांथिक कारण ती बौद्धांधी मुद्दा गौतम बुद्धा की वचन को भाग ग अर्थ बदलू नए मनुन तीन प्राकृत भाषा मगधी अर्ध मगधी और शौरसेनी हाँ तीन भाषा का आधार घेन प्रगत भाषा जरा पाली तैयार की व्याकरण व्याकरण कच्छायन हा जगत आद्य व्याकरण कार है इन पूर्व सावे शतक पानी फार नर चाहिए तीसरा शतक अपने इतना जो संगित हो कौन जी संगित जो है कैसी चुकी चीज लक्षा आई पाली भाषा तैयार पाली भाषे मध्य त्रिपीटक सग बौद्ध साहित्य जे है तो पाली भाषे लिखल गए जैन श्रमण संस्कृति जो धर्म उदय आए थे जो जैन धर्म बौद्ध धर्म ततला जैन धर्म प्राचीन कारण गौतम बुद्धा महावीर पूर्वी तेवीस तीर्थंकर होते हैं तरह सरासरी इन पूर्व पांच हजार वर्षापर्त मगज पैला तीर्थंकर 
पहिल्या तीर्थंकर कारण दोन तीर्थंकरांमध्ये सरासरी पाचशे ते हजार वर्षाचं अंतर आहे त्या अर्थाने आपण तो चोवीसावे तीर्थंकर आणि बौद्ध हे समकाल समकालीन त्यातून महावीर ज्येष्ठच ओके आठ वर्ष मी ज्येष्ठ होते आणि महावीरांनी जी भाषा वापरली ती अर्ध मागदी वापरली अर्ध मागदी भाषा वापरली मग जैनांनी त्या अर्ध मागदीची व्याकरणं तयार केली नंतर जैनांनी भारतभर प्रसार केला मग त्यांनी महाराष्ट्री पाकृत वापरली महाराष्ट्री पाकृतात जैनांनी असं काही ग्रंथ लिप ग्रंथ सुद्धा लिहिले अंगविद्या वगैरे सारखे महाकाव्य पण लिहिली हेमचंद्रांनी गुजरातमध्ये शौरसेनी प्राकृतामध्ये प्रचंड साहित्य लिहिलं आणि दक्षिणेमध्ये तमिळमध्ये भारतामध्ये तमिळ भाषेमध्ये सगळ्यात प्राचीन जे शिलालेख आहेत ते वैदिक भाषेतले नाही आहेत अच्छा ते वैदिकांचे नाही आहेत ते शमणांचे म्हणजे जैनांचे आहेत जैनांचे शिलालेख आहेत ते आता प्रत्यक्ष भौतिक पुरावे उपलब्ध असल्यामुळे संस्कृत भाषेचा एकही पुरावा म्हणजे हे जे तक्षशिला विद्यापीठ आहे किंवा नालंदा विद्यापीठ आहे यांची जी व्यवहाराची भाषा होती ती संस्कृत नाही संस्कृत जन्मा झाली नव्हती अच्छा जन्मा झाली नाही ती भाषा वापरात कशी असेल बरं ती सर्वस्वी प्राकृत भाषा होत्या आणि नाण्यांवर सुद्धा नाण्यांवर राजभाषा असते हे आपल्याला माहितीये कोणताही राजा आपल्या नाण्यांवर कोणती भाषा वापरतो राजभाषा वापरतो सगळ्या नाण्यांवर अगदी गांधारापासून महाराष्ट्रापर्यंत खाली दक्षिणेपर्यंत सापडलेल्या इसवी सणाच्या तिसऱ्या शतकापर्यंत एकाही नाण्यावर संस्कृत भाषा नाही संस्कृत भाषा आवडते गुप्त काळात तिथून पुढे आवडतो आणि पहिला शिलालेख सापडतो दुसऱ्या शतकातला तोही भारतीय राजाचा नाही तो शक राजा रुद्रदामन त्याचा शिलालेख आहे तो आहे एकशे साठचा सन एकशे साठचा म्हणजे दुसऱ्या शतकातला हे आहे कारण सर्व हा कोणाने जशी की पाली डिव्हलप झाली पाली विकसित भाषा होती पालीला अजून विकसित केलं गेलं नंतर आणि त्यातूनही संस्कृत जन्माला आली सुरुवातीला ते हायब्रिड संस्कृत म्हणायचे कारण ते अर्धी प्राकृत अर्धी संस्कृत म्हणजे ग्रामर सगळं प्राकृतच शब्द मात्र जरा संस्कृतीकरण केलेले ज्या उपनिषदांचा आणि वेदांचा आपण इतका गवगावा करतो ते संस्कृत मधले ओरिजिनल ते मुळात संस्कृत मध्ये नव्हते ते नंतर त्यांनी संस्कृत मध्ये अनुवादित केले ते ट्रान्सलेटेड आहेत ते ट्रान्सलेटेड असल्यामुळे झालं काय की जो रुग्ण जो होता मुळात तो होता अवस्थेची जी भाषा आहे पर्शियन भाषा ओल्ड पर्शियन त्याच्या समकक्ष भाषेत होता आता भारतात आहे वैदिक लोक आले मग इथे प्रचार तर करायचा मग लोकांना समजणार कस मग त्यांनी काय केलं ते इथल्या पाककृतात रूपांतरित केले त्याच्यामुळे आजच्या वैदिक म्हणजे ऋग्वेदाच्या भाषेचा जो पाया आहे त्याचं प्राकृत व्याकरण आहे त्याचं म्हणजे त्या अर्थाने ऋग्वेद प्राकृतातच आहे हे लक्षात घ्या संस्कृतात नाही वैदिक भाषा ही संस्कृत भाषा नाही हा फार मोठा गैरसमज आहे की वेद हे संस्कृतात आहेत वेद हे संस्कृतात नाहीत त्यानंतर संस्कृत भाषा पाणी बंधन डेव्हलप करत 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 बुद्धांनी त्याला हातभार होती का वैदिकांनीच डेव्हलप केली का संस्कृत भाषा नाही त्यात पाणी वैदिक होता का पाणी वैदिक नव्हता ज्या पेनी लोकांचा वैदिक लोक द्वेष करायचे त्या पेनी झाडांनातला पेनीचा आपत्य जो पाणी नाही ही त्याची फोड आहे आणि हे पेनी लोक हे अवैधिक होते त्यांचा काही संबंध नव्हता वैदिकांशी त्याच्यामुळे संस्कृत भाषेचा जन्म दाता सुद्धा वैदिक लोक नाही आहेत फक्त त्यांनी काय केलं त्या भाषेवर आपली मालकी सांगितली आणि ती कोणती कधी सांगितली गुप्त काळामध्ये गुप्त काळ गुप्तांनी काय केलं यांना राजाश्रय दिला राजाश्रय दिल्यामुळे उच्च अधिकारी जी पदं आहेत आणि देणगी आहे त्यांना जमिनी अधिकाराची पदं ही मिळाली वैष्णव मंदिरांचा उदय सुद्धा गुप्त काळात झाला त्याच्यापूर्वी वैष्णव पंत भारतामध्ये अस्तित्वात सुद्धा नव्हता फक्त शैविजम होता म्हणजे हिंदूंचा म्हणजे हिंदू धर्म अस्तित्व होता दुसरीकडे जैन म्हणजे त्यांचे मंदिर आणि बुद्धांचे विहार एवढंच अस्तित्वात होत याच्या पलीकडे भारतामध्ये चौथी वर्ष वैदिक लोक मूर्तीपूजक नाहीत त्यामुळे इंद्र त्यांचे देवता कोणत्या इंद्र वरुण नासत्य त्यांचे कोणी मंदिर आहेत का भारतामध्ये अजिबात मंदिर सापडणार नाहीत ते यज्ञप्रधान संस्कृती यज्ञ करणं त्यात आवता देणं आणि त्यांचे देवता अमूर्त आता जो आताचा जो मुद्दा आहे ही विद्यापीठ जी आहेत ही विद्यापीठांवर सुद्धा वैदिक लोकच मालकी सांगतात आता प्रत्यक्षात असं आहे की जर संस्कृत भाषा जर कशी झालेली नव्हती त्या विद्यापीठांची भाषा जर प्राकृत होती आणि भारतातले जे उपनिषद जे आहेत उपनिषद ही वेदिकांनी का उपनिषद ही वेदांच्या विरोधात आहेत उपनिषदांना अँटागॉनिस्ट टू वेदाच असं बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात मॅक्स मुलर म्हणतो त्यामुळे उपनिषद ही वैदिकांची आहेत आणि वैदिक संस्कृती जी आहेत या मताला काही अर्थ नाही उलटा उपनिषदांवर समोर संस्कृतीचा फार प्रभाव आहे म्हणजे योग तप दान या ज्या अहिंसा आणि बंडोचर्य 
या ज्या गोष्टी श्रमण संस्कृतीत आहेत त्याचा उपनिषदांवर प्रभाव आहे पण त्यात शिव आणि शक्ती पण असल्यामुळे उपनिषदांना जर वैदिक मानलं तर पुढची त्यांची फिलॉसॉफीच कोलॅप्स होते कारण वेदाची फिलॉसॉफी टोटली वेगळी वर्णव्यवस्था कधी आली हा वर्णव्यवस्था वैदिकांमध्ये झाली फक्त इतरांचा त्या वर्णाशी संबंध होता उदाहरणार्थ मायवेरांचा उपनिषद कधी झाला का नाही झालं बुद्धाचं झालं का नाही यांचं उपनयन झालं नाही ते वैदिक नव्हते साधी सर्व गोष्ट आहे जो वैदिक आहे त्याचं उपनयन होतं त्याला वेदांचा अधिकार असतो यांना नव्हता हे कोणी गुरुगुरु दिलेले नाहीत कारण उपनयन झालेलं नाही त्यांचं जे शिक्षण झालं ते परंपरागत जी पद्धत होती आपल्या भारतातली जे आपण श्रमण संस्कृतीतल्या किंवा हिंदू संस्कृतीतल्या किंवा शैव संस्कृतीतल्या म्हणू आपण सोयीसाठी त्या पद्धतीने होत होतं वैदिकांशी त्याचा काळी इतका कसलाही दुरानुवाईने सुद्धा संबंध नाही वर्णव्यवस्था येते पुरुष सुक्तामध्ये पुरुष सुक्तामध्ये चार वर्ण येतात लोकांना काय वाटतं त्याचा जो चौथा वर्ण शुद्र आहे म्हणजे आता जे स्वतःला शुद्र चुकून समजतात तो त्यांना उद्देशून म्हटलेला आहे शुद्र तर तसं नाही वैदिकांच्या सेवेमध्ये जे लोक होते फक्त म्हणजे घर घर कामासाठी मजूर लागतात कामगार लागतात आता वैदिक छोट्या वस्त्याकडून राहायचे मग तिथे स्थायी स्वरूपाचे कामगार लागायचे त्यांना शेतीसाठी जनावरं सांभाळण्यासाठी घरकाम करण्यासाठी आणि त्या लोकांशी कसं वागायचं याचे नियम मनुस्मृतीत आहे इतर लोकांशी कसे वागायचं त्याचा काही संबंध नाही कारण मनुस्मृतीच म्हणते शुद्रांच्या राज्यात राहायचं नाही जे वैदिक नाही ते शुद्र थोडक्यात मनुस्मृतीचा कालखंड काय मनुस्मृती इसवी सन पूर्व आठवं शतक तर दुसरं शतक असा म्हणजे तो कसा म्हणते वेळोवेळी लिहिली म्हणजे टाइम टू टाइम तर मनुस्मृती काय म्हणते की शुद्रांच्या राज्यात राहायचं नाही अशी ऑर्डर आहे आता तुम्ही सांगा इकडे मनुस्मृती म्हणजे शुद्रां धनसंचय करायचं नाही अधिकाराचं पद कोणतं घ्यायचं नाही दुसरीकडे म्हणजे शुद्रांच्या राज्यात राहायचं नाही म्हणजे शुद्रांची राज्य होती बरोबर म्हणजे मनुस्मृती मग कोणासाठी लागू होती कोणत्या शुद्रांसाठी लागू होती नेटिव्ह तर फक्त नेटिव्ह नाही तर मी घर कामासाठी जे ठेवलेले होते आता कामगारांवर बंधनं आता आतापर्यंत होती अत्यंत क्रूर बंधनं होती म्हणजे आपण बघतो की त्यांना सुट्टी सुद्धा नसायची बारा बारा सोळा सोळा तास राबवून घेतले जायचे आपण पाहतो तर कामगारांची आणि त्यांना त्यांनी तशी वागणूक दिलेली आहे त्याचा इतरांशी काही संबंध नाही पण शुद्र शब्द जर ऐकलं तरी व्याप्ती वाढवली आणि व्याप्ती म्हणजे सर्वांनाच दाऊ म्हणजे जो कोणी वैदिक नाही मग त्या शुद्रांमध्ये कोण कोण शक हुन कुशाण जे राजे होते त्यांना सुद्धा शुद्र म्हटलं अंगविद्या हा जो जैन ग्रंथ आहे जो यशस्वनाच्या पहिल्या शतकात कुशाण काळातच दिला गेला त्याच्या वेळेचं समाज स्थितीचं चित्रण त्यात मिळतं वैदिक ग्रंथांमध्ये तात्कालिक कोणत्याही समाज स्थितीचं चित्रण मिळत नाही हे करप्ट आहेत यांनी वेळोवेळी त्याच्यामध्ये बदल केले आहेत घाळघुसड केलेली आहे त्याच्यामुळे त्याच्यात हिस्ट्री शोधणं आपले विद्वान का चुकले त्यांनी फक्त वैदिक साहित्यामध्ये सगळ्यांचा इतिहास शोधला आता इस्लाम कुराणमध्ये कुराणमध्ये बौद्धांचा इतिहास मिळेल का जैनांचा मिळेल का मग वैदिक साहित्यामध्ये आणि हिंदूंचा आणि जैनांचा आणि बौद्धांचा इतिहास शोधूच कसा शकतो एकदम बरोबर एक्झॅक्टली पण आपण ती चूक केली त्याच्यामुळे काय झालं आपलं आपल्या स्वतःच्या संस्कृतीबद्दलचं आकलन चुकलं आणि आजही आता मूळ गोष्टीवर मोदी ज्या संस्कृतीचा गौरव करतात ते एका मिथ्या संस्कृतीचा गौरव करतात मिथ्या सायन्सचा गौरव करतात वैदिक त्यांना असं वाटतं की वेदांपासूनच भारतीय संस्कृती चालू झाली प्रत्यक्षात वेदांपासून भारतीय संस्कृती चालू झालेली नाही आहे ती सिंधू काळापासून चालू झालेली आहे म्हणजे पाच हजार वर्ष आधीपासून ऋग्वेदाच्या निर्मितीच्या लिहायलाही सुरुवात झाली नव्हती म्हणजे कदाचित आपण हिंदुत्व म्हणून जी गल्लत करतो की ज्याच्यामध्ये प्राकृतला वगळतो पालीला वगळतो जैनांना वगळतो बौद्धांना वगळतो जे कदाचित हिंदू धर्मापेक्षा पण हजार हजार वर्ष जुनी आहेत आणि वैदिक संस्कृती आठव्या शतकापासून उदयास आलेली आणि भरभराट झालेली संस्कृती त्याच्या आधीचे हजार पंधराशे वर्ष या भारतभूमीवरती ज्यांनी राज्य केलं म्हणजे काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत त्यांच्या गुफा सापडतात शिलालेख सापडतात त्यांनी कोरलेली लेणी सापडतात त्यांनी स्थापन केलेली विद्यापीठ सापडतात हे पंधराशे दोन हजार वर्षाच संचित नाकारायचं आणि आठव्या शतकानंतर उदयास आलेली संस्कृती हीच हिंदू संस्कृती आणि त्यालाच हिंदुत्व म्हणायचं याच्यामध्ये आपली काही फसवणूक होते असं वाटतं ही एवढी घोर फसवणूक आहे मुळात त्यांना वैदिकत्वच अभिप्रेत असत हिंदू हा शब्द ते बुरखा म्हणून वापरतात कारण हे सर्वसामान्य जे शैव लोक जे आहेत किंवा ज्यांना आपण हिंदू म्हटलं तरी चालेल किंवा शैव म्हटलं तरी चालेल त्यांचा बुरखा पांघऱ्यासाठी हिंदुत्व हा शब्द वापरला जातो प्रत्यक्ष त्यांना वैदिकत्वच अभिप्रेत असतं नंबर वन नंबर टू आता ही गुंफा आहेत आज तुम्ही विचार करा या पहाडांमध्ये गुंफा खोदण्यासाठी काय तंत्र लागलं असेल 
कलाता है कलाता है परंतु ता पहाड़ जरूरत है भूगर्भ में शास्त्र सुधार में किसी में शास्त्र पर लगे सर तो शास्त्र कोई दौलत के ला गोदी के में के ला चिम्मे आते तो गोदी के में आता डर ला मूर्ति शास्त्र मंदिर शास्त्र है कोई तांत्रिक कमी आई आगमन कमी कसित के ला तथा कथित शुद्र तथा कथित शुद्र ऐसा बात है तमि� या बदल मात्र आमच मोदी कि वैदिक संघ कभी ही बोलत नहीं आता लोहशास्त्र लोखंड शत को भारत में मर विचार जो गुंजत नहीं आता स्तंभ को बनवलाबल कभी बोलना नहीं तुम्हारा जे प्रत्यक्ष पुरावे तो बोलत नहीं प्या विमान के पुरावे नहीं ज्या क्षेपणास्त्र पुरावे नहीं ज्या अनुभव के पुरावे नहीं क्या मात्र तुम्हें गवगाव करता है मे कस कि आधुनिक का तो हमारा जो आधुनिक तरह नहीं था सही तो हमारा हाई इतिहास में थी पहेजे तय से भी प्राकृत पालिसा हमें समय में अभ्यास करा पहेजे तत्लिक ग्रंथ अभ्यास ले पहेजे संस्कृत तत्लिक में जो वैदिक अंचे ग्रंथ वैदिक धर्मशास्त्र अभ्यास हो हमारा हमसे इतिहास बाप जन्मात करने शक्य नहीं पाली काम उसे नवीन शब्द स्वीकार से नवीन शब्द विकसित करते आने पूरे जाते थे जैसा प्रवाह हाँ खुलास तो सोचो बंदिस्तर आशा है त्याग मुझे व्यवहार कहीं होती करती कभी बुरी भाषा नहीं होती आस्था आस्था में ही वैदिक भाषा ने वैदिक अन्य तथा और कब्जा करो आने सर्व भाषा जी जनजीवन हो आशा पुनः मिथ्य जे आद्य सग जे का लिखेल है आप महाराष्ट्र संस्कृति का जर लिखित इतिहास कुछ सापड़े तो मैं अपने मानवा लीला चरित्रा सापड़ो आईंबटन ग्रंथांधे सापड़ो कि आद्य ग्रंथकार मन अपन ज्ञानेश्वर ओखतो आनी ज्ञानेश्वरी प्राकृत बरबर आता हमें संस्कृत का संबंध है आता क्रम संग मराठी संस्कृत भाव है क्या प्राकृत भाव नाने सोनी मध्य दिन जाती मध्य दिन प्राकृत है बारह वर्ष बारह वर्ष मध्य दिन जाता प्राचीन तो जब मार्ग आपन गए तो आपने लगा सही तरह तो यीशु सनाचा पहले शतकत लगा हाल सात वार नाची गाथा सप्ताह चेती बोलो क्या पहले शतकत लगा अन्य विज्ञान हाँ जैना ने लिया तैनातर शिलालेख जर मनाल तो तच्छा पुरवीसी सोने पुरवो तीसरा शतक पर सोने शिलालेख का समय था अनि नाने वर्ष तो मस्कुर रस्तो तो ही प्राकृत था सातवां चोल नागवां यंत्र से साइड पे ते प्राकृत था सभी प्राकृत कल संस्कृत भाषा था वैसे नहुती आज तो तो नहुती ना पहले शतक में संस्कृत भाषा जर नहीं तेरा दूसरा संस्कृत अपने आनुवाद चालू कर ले यदि प्राकृत अंतर काय के लिए प्राकृत अंतर बरेचे जो ग्रंथ होते हैं मुझे आगे उपनिषद सुद्धा क्या रुग्वेत सुद्धा है यदि संस्कृत अमरे आनुवादित करेला शुरुआत की थी त्याग में यदि भ्रम में मर गया तो दो वाणी नाव दिले तेरा नागरी शब्द होता है अच्छी � तो चल वो समझ ऐसा होता होगा कि जो संस्कृत आये थे प्राचीन है अन्य पाकृत आये थे नंतर सा है तो चल वो एक इतिहास ऐसा क्रम सुधर लगता हो मुग बोल आदि चे जो संस्कृत प्राचीन मिटले तब मुग बोल आदि स्वाभाविक आदि चे लगता है ना स्वाभाविक है ना मुग पाकृत इन मिडल इन यूरोपियन होता है नंतर � भाषा आज तो क्रम ये इंडो यूरोपियन विचार बनता नहीं है संगीत लोग लाउटर पत्तक से तो क्रम टोटली उल्टा है संस्कृति तीसरा का मौका रचित भाषा है मुझे आदि प्राकृत नंतर देवरोपन पाली नंतर देवरोपन संस्कृत ऐसा हाँ क्रम है अन्य आज चापले या भाषा